Hello and welcome to GM Study for Dreams. So, preposition, appropriate preposition, I am going to talk about previous two classes. I am going to talk about the previous year, WBCS, PSC, WBP, KP, and others. I am going to talk about the English. I am going to talk about the MTS, PSC, and all the questions. I am going to talk about the important preposition collection. I am going to talk about the same thing. बिगोर दो टो क्लासेस आमी शेयर करें ची दो टो क्लास शेखाने खूब इम्पोर्टेंट पीपीएशन गुलो आलोचना करें ची शेगुलो तुमरा देखे चो भालो वास्ता दिए चो एवं आज के जे क्लास गुलो माने नियेस ची जे पीपीएशन गुलो नियेस ची शेगुलो फेरी फेरी इम्पोर्टेंट एमोने होते पड़े जे ए पीपीएशन गुलो रिपीटेश एवं परीक्षा तेजी गुलो ऐस ची, शे गुलो आवार आस्ते पड़े, शे गुलो नहीं आज क्या लोचना करवो, प्रथम थे के लास्ट वर्जन तो वीडियो टा काइंडली देख बे, एवं अवश्य एक टा कमेंट कर बे नीचे, जे क्या मोन लगे ची वीडियो टी, एवं क्या मोन क्लास लाग ची, भालो मोन तो पॉजिटिव, नेगेटिव व्हाटेवर कमेंट क हमारे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है पहले मुझे टाइप आ चाहिए हमारे पीपीएशन संबंध ऑलरेडी बोले ची तो वो आएगा बोल वो प्री कतरात्तो आगे पोजीशन कतरात्तो बोशे नाउन बा पुनाउनेर आगे बोशे एक टा सेंटेंस से माच खाने नाउन बा पुनाउनेर आगे बोशे बोशे की कोरे ये सेंटेंस से उन्नानो अंशो the man was accused. ये आगे आमी बोले थे एवं जरा प्रथम देख चुके क्लास टी अरे क्यों बोलूँ वो accused माने कोनो किचु विषय उपजुक्त तो हवा माने कोनो criminal offence को ले शेरा उपजुक्त होले शेरा क्या मतलब accused accused of theft चुड़ी कोड़े चे ये लोगों में एक टा बेपरे अपराधी मार्डरे केस अच्छे कोनो antisocial कोनो समाज विरोधी काजे बेपरे accused अच्छे चले accused लेकिन आज थेप्ट माने चोर जो वित्ती पर चुड़ी क्षेत्र ये आगे वो इटा रिपीटेशन होते चाहिए और एक खाते इससे भीड़ भीड़ इम्पोर्टेंट इससे कहते हैं हमारे एक्यूस्टर अपने सब समय ऑफ बैवर करो जो एडिक्टेड है पर टू बैवर करी एडिक्टेड टू वाइन एडिक्टेड टू पाबजी की एडिक्टेड टू बायरेसिंग ये जो छेले टी आचे, शे सब समय देखा है, great ability एक तम बने विशाल भालो बने एक तम extraordinary ability शक्कम होता, that's mathematics option क्या चे, in आचे, at आचे, off आचे, about आचे, तले सब समय मोर लगता होगे कोनो subject जोकुन थाग बे, तार पोती जे शक्कम होता ability माने विशेष शक्कम होता mathematics है, ability जे कथा टकने extra दौर हुई चे, ये ability पर सब समय in बोशे तो ये बोल है राधा इरा बोल कि कोई गुज़बो को कौन बोल से ये जान इटा जानते के लिए कौन था पढ़ाना करता है अभी बहुत में बात कोटा के शंपुन्नो भालो भाभे टेंस थे के शुरू करे शंपुन्नो टा दुबार पढ़े फिल्टर है पढ़े फिल्टर माने टा मोने मोने बुझा चेस्टा करता है अभी की बोले ची इटा पूरो माने जिदी सबजेक्ट के बेपर जो अपन शुद्ध बोल बे एबिलिटी को अतरा थाक बिना एक्सट्रॉडिनरी कोनो को अतरा थाक बिना तो अपन शेखने ऐड हो बे फिर नेक्स्ट टाइम में देखते हो तब अगर किया जो सचिन वास स्टैंडिंग डेस्क मी सचिन बोले एक बंद हु अमर माने पासे तारिया आज तब शेखत्र अमर के बिसाइड माने पासे बिसाइड्स he is also a good artist. एक जोन भालो क्रिकेटर हवा छाड़ा होत, तीनी एक जोन भालो आर्टिस्ट। शिक्षित से हमारा ये besides को तथा बेवर कुरी। ये बार आज़ि next, next को तथा ठीक है ना हो बिना। तो ले पासे नारी आज़ि। सच्ची मन माने टा बहुत चिस्टा करते बोले जी। एक टा पुरी क्या PSC देश ची, बा ये आगे मन इटा WBC इटा Bengal पुलिस देश ची आर एक लोग जब ले इसे जब एक लोग पूरे की मनो होच्छे जब अबे कोड़ा चीमोच्छे इजी मनो होच्छे जेटा खूबी शोच इन्तु इस शोच जिनिस टाइ मैथ हो कार इंग्लिश पूरी खाए हमारा टेंशन है मने ओने प्रश्नेर चापे भूल गए आशी मने इजी बारी तेरे से देख ची जा इटा भूल गया लो दिस इस कॉल्ड सिली मिस्टेक्स वी आर � 
তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভালো করে মাথা ঠান্ডা করে করতে হবে স্ট্যান্ডিং বিসাইড এটা হবে কি বিসাইড আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল ঠিক আছে নেক্সট চলে আসবো আর থরো মানে বা থ্রু থরো সার্চ এ সি এ আর সি এইচ মানে একটা থ্রু সার্চ মানে থ্রু টি এইচ আর ইউ জি এইচ থরো বলতে পারি বা থ্রু সার্চ অফ দ্য এয়ারপোর্ট ওয়াজ ক্যারিড ড্যাশ ইন দ্য এয়ারপোর্ট সরি এটা কোনো প্রিন্টে মিস্টেক আছে থরো সার্চ অফ দ্য এয়ার এটা এয়ারপোর্ট হবে না এয়ারফোর্স হবে कंट्रोल মানে এয়ারপোর্ট জুড়ে বা কোনো সিচুয়েশন এমন ছিল সেখানে সার্চের ব্যাপার ছিল সেই জন্য ক্যারেড আউট ক্যারেড আউট নেক্সট কি আছে সীতা একজন মেয়ে এবং গীতা দুই বোন সীতা এবং গীতা দুজন ব্যক্তি দুজন মহিলা ওইম্যান তাদের কথা বলা হয়েছে কোয়ার্ল্ড মানে ঝগড়া করেছিল ড্যাশ দেম সেল যখনই কোনো অপশন আমি লিখিনি কারণ দুজন ব্যক্তি বা মানে দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখনই কিছু বোঝা দুজন ব্যক্তি থাকবে পার্টিকুলার সেক্ষেত্রে সবসময় বিটুইন হবে কি হবে বিটুইন বিটুইন আর এমং এর মধ্যে এটাই পার্থক্য এমং মানে অনেকজনের মধ্যে যে মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে এমং দ্য স্টুডেন্টস দ্য টিচার ইজ ফেমাস এমং হিজ পিউপিলস বা স্টুডেন্টস অডিয়েন্স বা হিজ ফলোয়ার্স বা ওয়েল উইশাস ভিউয়ার্স ঠিক আছে তাদের যে যারা থাকে তাদের তাহলে বিটুইন আর এমং অনেকজনের মধ্যে আর নাম্বার সিক্স কি আছে হি ওয়াজ সাকসেসফুল ড্যাশ কমপ্লিটিং দ্য জব উইদ ইন ফোর ডেজ হি ওয়াজ সাকসেসফুল তিনি ছিলেন সফল কমপ্লিটিং দ্য জব মানে তার কাজটা কমপ্লিট করতে উইদ ইন ফোর ডে চার দিনের মধ্যে কাজটি কমপ্লিট করতে তিনি সক্ষম হচ্ছেন তাহলে সাকসেসফুল কি হবে অ্যাট উইথ ইন অন তাহলে কোনটা হবে হি ওয়াজ সাকসেসফুল ইন কমপ্লিটিং দ্য জব হি ওয়াজ সাকসেসফুল ইন কমপ্লিটিং দ্য জব উইদ ইন ফোর ডেজ সে সফল হয়েছিল চার দিনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে ঠিক আছে নেক্সট কি আছে অরুণ ওয়াজ গুড ড্যাশ কেমিস্ট্রি এটা আমি এখানে বলেছিলাম যখন এবিলিটি বলে কোনো কথা থাকবে না তখন সেটা যদি সাবজেক্ট কোনো সাবজেক্ট ডাইরেক্ট সেই সাবজেক্টে ভালো সবসময় অ্যাড এটা আইবিপিএস ব্যাংকে পড়েছিল ব্যাংকে তাহলে কত ভালো একটা প্রশ্ন সেটা আমি তুলে এনেছি তোমাদের জন্য তোমাদের ডব্লিউবিতেও কপি হয়ে আসতে পারে বা কেপি মেনেও কপি হয়ে আসতে পারে তাই কেপি মেন যারা দেবে খুব ভালো করে ক্লাসটা দেখবে প্রথম থেকে লাস্ট যদি দেখো ডব্লিউপির জন্য এইরকম ক্লাস আনবো অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে একটা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে তোমরা অনেক মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে আজকে একদম বড় জায়গায় নিয়ে গেছো আমাকে আমার এই ছোট্ট ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে একটু উৎসাহিত করবে তো আমি শুধু বলবো যেই যে আমি যে কালেকশান করে এই পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য দিচ্ছি এটা শুধুমাত্র তোমাদের সাকসেসের জন্য তারপরে নেক্সট আমি চলে আসবো হি ওয়াজ টু প্রি অকুপাইড ড্যাশ হি স্টাডিস টু থিঙ্ক অফ আদার ম্যাটার্স হি ওয়াজ টু প্রি অকুপাইড ড্যাশ প্রি অকুপাইডের সময় সবসময় কি বসবে উইথ প্রি অকুপাইড উইথ चलिए मन हम जैगा जगह केटे रिबाउंड जिन डाउट क्लियर हो ठीक है নেক্সট চলে আসবো একটা নাম্বার নাইন যেটা আছে দ্য ডিয়ার যে হরিণ ডিয়ার ইজ অ্যাফ্রেড ড্যাশ দ্য টাইগার একজন একটা হরিণ সবসময় বাঘকে দেখে ভয় পায় মানে মাংসাসি প্রাণী যা তাদেরকে শিকার করে তাহলে অ্যাফ্রেড অফ সবসময় মনে রাখতে হবে অ্যাফ্রেডের পর অফ এবার আমি কোনো অপশান দেখলাম না কখন এই কনফিডেন্সটা তৈরি হবে যখন আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশানটা বারবার প্রতিদিন শুনব অডিও করে আমি যদি ক্লাসটা করছি আমার এই ভিডিওটা ডাউনলোড করে বারবার শুনলেই প্র্যাকটিস হয়ে যাবে বা কোনো কারণে আমি যদি প্রতিদিন সেটা পড়তে থাকি আমার নোট থেকে বা মানেটা যেটা এক্সাম্পেল আছে সেই এক্সাম্পেলটা যদি আমি পড়ি তাহলে সেটা আমার মনে থাকবে তাহলে দ্য ডিয়ার ইজ অ্যাফ্রেড অফ দ্য টাইগার সবসময় মনে করতে হবে অ্যাফ্রেড এর পরে অফ নেক্সট কী আছে দ্য এম্পের অফ আকবর রুল ড্যাশ আ ফার্স্ট কিংডম মানে যে সম্রাট আকবর ছিলেন তিনি কি করেছিলেন 
রুলড শাসন করতেন ভাস্ট কিংডম একটা বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে মানে একটা রাজ্যকে তিনি রুল করতেন শাসন করতেন তাহলে উইথ আছে রুলড উইথ রুলড ওভার রুলড অন রুলড বাই তাহলে যদি আকবর হতেন তাহলে রুলড বাই ঠিক আছে তিনি রুলড করতেন কি একটা ভাস্ট কিংডম কি এত এত বড় একটা সাম্রাজ্যকে তাহলে একটা বড় বিস্তি বিস্তৃত জায়গা যখন বোঝাবে অনেকটা জায়গাকে কন্ট্রোল করলে যেমন প্রিসাইডেড ওভার আমরা বলি একটা মিটিং চলছে সেখানে একজন ব্যক্তি প্রিসাইডেড ওভার দ্য মিটিং মানে মিটিংটাকে কন্ট্রোল করছেন সেখানে যেন ওভার হয় এক্ষেত্রে রুলড ওভার হবে কারণ অনেকটা জায়গা তিনি জুড়ে নিজের আধিপত্য ডিকটেটারশিপ নিজের যে এক নয় তন্ত্র নিজের যে পাওয়ার নিজের যে অনেক সময় রাজারা যুদ্ধে জয়লাভ করে সেখানকার যারা যেসব রাজ্য জয়লাভ করতো সেখানকার রাজাদেরকে বাধ্য করত সন্ধি করতে বা কখনো কখনো বিয়ের সন্ধিও হতো বিবাহ বিবাহের মাধ্যমে সেসব রাজারা নিজেদেরকে মানে নিজেদের রাজ্যকে তাদের হাতে তুলে দিতেন সেই রকম এখানে রুলড ওভার হবে নেক্সট কী আছে রাম এন্টার্ড দ্য রুম প্রবেশ করেছিল রাম ঘরের মধ্যে অ্যান্ড লুক ড্যাস দ্য পেন্টিং ঘরের মধ্যে একটা পেন্টিং আছে সেখানে তাকিয়েছিল লুক অ্যাট সবসময় লুক যখন কথাটা থাকবে লুকে যদি অপশানে দেখবে প্রথমে তো অপশান দেখতেই হবে যদি থাকে তো লুক ট্যাট আছে ডো ডাউন আছে আপ আছে লুক আপ অনেকে মনে হতে পারে লুক আপটা কেন হবে না কারণ লুক অ্যাট নিয়ে আমরা বলি সবসময় লুকের সাথে অ্যাটের সম্পর্ক কিভাবে রাম এন্টার দ্য রুম অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য পেন্টিং অন দ্য ওয়াল একদম পারফেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কি আছে হোয়াই ডু ইউ স্টেয়ার কেন তুমি তাকিয়ে আছো হোয়াই ডু ইউ স্টেয়ার অ্যাট হার তার দিকে কেন তাকিয়ে আছো এই স্টেয়ার যে কথাটা আছে এই স্টেয়ার কথাটা মানে কারোর দিকে তাকিয়ে থাকা মানে একটু বেশি সময় ধরে মানুষের দিকে তাকানো স্টেয়ার অ্যাট হার স্টেয়ার এগেনিস্ট এগেনিস্ট কখন হয় যখন একটা দেয়াল আছে দেয়ালের গায়ে যদি আমরা কোনো মানে কোনো কাজ করতে হয় একটু মই লাগিয়ে দিই দিয়ে যদি আমার সেটা বেয়ে উঠি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এগেনিস্ট ব্যবহার করি আপটার আপটার কখন ব্যবহার করি কোনো কিছু চেজে আপটার চেজিং আপটার সামথিং আর অ্যাড কখন ব্যবহার করি যখন আমরা স্টেয়ার অ্যাড কোনো কিছুর দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাড ব্যবহার করি স্টেয়ারের সাথে আর স্টেয়ার টু তো এক্ষেত্রে হবেই না ঠিক আছে তো নেক্সট চলে যাব শি হ্যাজ থ্রি চিলড্রেন ড্যাশ হার হাজব্যান্ড দু হাজার সতেরোতে কেপিতে পড়েছিল এখানে দুটো অপশান আছে বাই আর ফর্ম এই দুটো মধ্যে কনফিউশন হবে ফর্ম আর হাজব্যান্ড তার স্বামীর থেকে বা তার স্বামীর উত্তরাধিকারী সূত্রে তার তিনজন সন্তান সন্ততি আছে এখানে বাই আছে কিন্তু বাই কথাটা এখানে হবে কারণ কি যে স্বামী স্ত্রীর উভয়ের ইচ্ছায় বা স্বামীর দ্বারা এখানে বোঝাবে সেক্ষেত্রে আমরা বাই ব্যবহার করব একটু ব্যতিক্রম কারণ এখানে ফর্ম হওয়ার ও যাই অনেক যুক্তি আছে ফর্ম হওয়ার কিন্তু সব কিছু যুক্তি একদিকে মিলিয়ে বা সব থেকে গ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে বাই এটা তোমরা মনে রাখ প্রত্যেকটা অ্যান্সার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ডব্লিউ বিসিস টু এভরি কাইন্ড অফ কম্পিটিটিভ এক্সাম কারণ রিপিটেশন হবেই কোনো কোনো প্রশ্ন এই অ্যাডিক্টেড টু এই বা অ্যাভয়েড বাই অ্যাফ্রেড অফ এই রুল ডোভা লুক ট্যাট এগুলো না বহুদিন ধরে পরীক্ষা পড়ে পড়ে আসছে সেক্ষেত্রে আবার রিপিটেশন হতে পারে সেই জন্য অবশ্যই এগুলো তো অবশ্যই আগে ঠোঁটের মানে অ্যাটিও ফিঙ্গার টেস্ট হওয়া উচিত মানে একদম নখ দর্পণে হওয়া উচিত তারপরে আমরা আরও এক্সট্রা করব নেক্সট কী আছে হি ইজ আ ডিসেন্ডেন্ট মানে একটা বংশধর মানে প্রজাতি মানে একজন মানে রয়্যাল রাজকীয় জমিদার বংশ জাত হয় না ডিসেন্ডেন্ট দ্যাস দ্য মুঘল মুঘল রয়্যালিটি মুঘল রাজ রাজকীয়তা বা রাজ 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 সম্প্রদায়ের বা সাম্রাজ্যের রয়্যাল মানে রাজকীয় একটা ব্যাপার সেক্ষেত্রে ডিসেন্ডেন্ট যখন হবে ডিসেন্ডেন্ট ফর হবে অফ হবে না টু হবে না ইন হবে টু আর অফের মধ্যে একটা কনফিউশন হয় যে ডিসেন্ডেন্ট টু ডিসেন্ডেন্ট টু দ্য মুঘল রয়্যালিটি মানে যারা মিলিয়ে করবে আর টুটা বসে চলে আসবে কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে কোনো বংশজাত যদি বলে কোনো বংশের বংশজাত বলা হয় উচ্চ বংশজাত যদি বলা হয় ডিসেন্ডেন্ট কথাটা যখন থাকবে ডিসেন্ডেন্ট অফ ডিসেন্ডেন্ট অফ ডিসেন্ডেন্ট অফ ঠিক আছে লাস্ট কি আছে এটা দ্য ফার্মার্স চাষিরা সাফার্ড মানে ভুগেছিল মানে খুবই ভুগেছিল বিকজ কারণ দ্য মনসুন বর্ষা ডিড নট অ্যারাইভ এ আর আর আই ভি ই অ্যারাইভ ড্যাশ টাইম ড্যাশ টাইম ইন টাইম অন টাইম বাই টাইম অ্যাট টাইম ভেরি ভেরি মানে কনফিউজিং এ বলে অ্যাট টাইম হতে পারে কিন্তু অ্যাট এক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না আর টাইমের আগে যদি কোনো মানে ডেটের আগে আমরা অন ব্যবহার করি আর ইন কখন ব্যবহার করি যখন কোনো সালের আগে বোঝায় ইন ব্যবহার করি আর বাই বাই কখন ব্যবহার করবো যখন ঘড়িতে কোনো রিস্ট ওয়াচে কত টাইম হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইউর ওয়াচ তখন আমরা বাই ব্যবহার করি এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো অন অন টাইম সঠিক টাইমে সঠিক টাইমে আসেনি বলে এত মানে ভোগান্তি চাষিদের 
সব ফসল ক্ষতি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করি তো অন টাইম হবে আর এইভাবে যে আমরা আজকের ক্লাসটা করলাম এই ক্লাসটা যারা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক ভালোবাসা আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের এই ক্লাসে ক্লাসটা হয়তো ভিউ হয়তো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন তোমরা দেখবে কিন্তু যারাই দেখবে একদিন না একদিন যে কোনো একটা পরীক্ষা সামনে এবছর যদি কোনো এক্সামে কমন যদি আসে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো এবং আমার নাম্বারে ফোন করো যে কমন পড়েছে দাদা খুব ভালো লেগেছে তো একটু ফিডব্যাক দিও এবং লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো তো থ্যাংক ইউ এইভাবে ক্লাস দেখার জন্য এইভাবে পাশে থাকার জন্য নেক্সট ক্লাসে আবার আসবো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবে